ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான கான்செப்டை தான் நமக்கு பார்க்கறதுக்கு வேணும்னா என்னடா இது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பொறுமையாக பாருங்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் நம்பர் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் அதாவது ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் ஃப்ரம் ரே ஆப்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா a thin rod of length seriya or rod iruka adoda length vand f by 3 appdin solli irukanga is placed along the optical axis of the concave mirror so idha da vand enakku concave mirror idha da namakku theriyum axis illaya so principal axis appdin solluvom in the principal axis la along the optical axis of the concave mirror appdin solli irukranga appo indha edathiliye or object ah nama பிளேஸ் பண்ணுறோம் சரி ஒரு ராடுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் நான் இப்படி வரைஞ்சிருக்கேன் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் எஃப் சச் தேட் ஒன் எண்ட் ஆஃப் அதாவது அண்ட் இந்த கான்கேவ் மிரருடைய ஃபோக்கல் லென்த் வந்து எஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து சச் தேட் ஒன் எண்ட் ஆஃப் த இமேஜ் இமேஜ் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ரைட் ஒன் எண்ட் ஆஃப் த இமேஜ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க விச் இஸ் ரியல் real and inverted அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் and elongated just touches the respective end of the rod அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த கான்கேவ் மிரரில் படுது பட்டுட்ட பிறகு அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய இமேஜ் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய ஒரு எண்டில் டச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா end of the rod calculate the longitudinal magnification so ipo epdi irukum image magnification appdi solumbodhu size vandu kandipa vary aga pogudhu it increases right appo enna irukum appadina namakku nama book la diagram epdi dhaan kuduthirupanga so indha maadhiri aagum i will explain don't worry right idhu vandu object idhu vandu image illaya so nama vandu oru mukkiyamaana oru concept padichirupom ரைட் நம்ம வந்து அந்த பொசிஷன் ரைட் ஒரு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து எந்த இடத்துல நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கும் அந்த ஃபோக்கஸுக்கும் பின்னாடி ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது தான் வந்து எனக்கு எஃப் இது வந்து டூ எஃப் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் இங்கே பிளேஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கே கிடைக்கும் எஃபில் பிளேஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்கும் டூ எஃபுக்கும் எஃபுக்கு இன் பிட்வீனில் பிளேஸ் பண்ணும்போது எஃபில் பிளேஸ் பண்ணும்போது எஃபுக்கு முன்னாடி பிளேஸ் பண்ணும்போது இது எல்லா கேஸும் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஈவன் டென்த்தில் கூட நம்ம வந்து இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இமேஜ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கான்விக்ஸ் கான்கேவ் மிரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே தான் அப்போது நான் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அங்கே பிளேஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் எனக்கு அதே இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் கிடைக்கும் அதாவது இமேஜ் கிடைக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய இமேஜ் வந்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரில் நான் எங்கே பிளேஸ் பண்ணுறேனோ அதே இடத்துல எனக்கு இமேஜ் கிடைக்கும் அப்போது இங்கே அது தான் சொல்கிறாங்க அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம இந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸில் பிளேஸ் பண்ணுறோம் அந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸில் பிளேஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய இமேஜ் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை டச் பண்ணாப்படியே அந்த இமேஜ் கிடைக்குது அப்போ எனக்கு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரில் தான் அதனுடைய இமேஜ் இருக்குது அப்போது வி கேன் சே பிளைண்ட்லி வி கேன் சே தட் இந்த இடம் வந்து டூ எஃப் ஆர் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் சி அப்போ இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கும் இந்த போல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு இடையில் இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் எஃப் ஃபோக்கஸ் எஸ் நம்ம ரொம்ப தெளிவாக தான் இருக்கும் ரைட் அப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த மேக்னிஃபிகேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரைட் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய லென்த்து வந்து எஃப் பை த்ரீன்னு சொல்லிட்டாங்க பொறுமையாக ட்ரை பண்ணுங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் சரியா இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய லென்த் வந்து எஃப் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போது நமக்கு என்ன தெரியும் ஒரு ஆப்ஜெக்டும் அந்த போல் அதாவது அந்த மிரருக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம யூ அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா அப்போது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யூ சரி தானே ரைட்டா அப்போது இது என்ன சொல்லிட்டாங்க டூ எஃப்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ரைட் அப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எனக்கு இந்த யூ தேவை அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நல்லா கவனிங்க எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸும் தேவை அதனால் இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை கழிச்சுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிரும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கவனிங்க எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இது தானே அப்போ இங்கேருந்து இது தானே இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய டிஸ்டன்ஸ் யூன்னு சொல்கிறோம் 
நமக்கு லென்த் வந்து இவ்வளோ நீளமாக இருக்குது அப்போது எனக்கு இந்த லென்த்து வந்து நமக்கு தெரியும் டூ எஃப் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அந்த டூ எஃப்பில் இருந்து இந்த ராடுடைய லென்த்தை மட்டும் நான் கழிச்சிட்டேன்னா எனக்கு இந்த லென்த்து கிடச்சிரும் இல்லையா அதை தான் நான் பண்ண போகிறேன் அப்போ என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த யூ நான் யூன்னு எடுத்துக்கிறேன்ப்பா அப்போது யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டூ எஃப் இல்லையா இந்த டூ எஃப் மைனஸ் இந்த லென்த் ஆஃப் த ராடு என்னதுப்பா லென்த் ஆஃப் த ராடு எஃப் பை த்ரீ பை த்ரீ இல்லையா சரி தானே அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேல்குலேஷன் தான் டூ த்ரீ டைம்ஸ் இல்லையா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எஃப் மைனஸ் எஃப் சிக்ஸ் எஃப் மைனஸ் எஃப் என்னவாக இருக்கும் ஃபைவ் எஃப் அப்போது இது வந்து யூ யூ என்னதுப்பா இது இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதோ இது தான் யூ இது தான் வந்து ஃபைவ் எஃப் பை த்ரீ நம்ம கண்டுபிடிச்சி கடு கண்டு பிடிச்சது ஸோ இங்கே நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டேஷ் பை ஹெச் வி பை யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் மைனஸ் வி பை யூ அப்படின்னு பட் இங்கே வந்து நம்ம லென்த் அப்படின்னு பேசுகிறனால எல் டேஷ் பை எல் லாங்கிடியூடினல் மேக்னிஃபிகேஷன் சரி அப்போ எல் டேஷ் இப்போ எல் டேஷ்ன்றது என்ன நமக்கு தெரியாது இந்த இது தான் எல் டேஷ் இல்லையா இந்த இமேஜினுடைய லென்த் இது ஆப்ஜெக்டுடைய லென்த் எல் இமேஜுடைய லென்த்து எல் டேஷ் பை எல் இப்போ தான் நம்ம சொன்னோம் எஃப் பை த்ரீ கொஷின்லேயே இருக்குது எஃப் பை த்ரீ இப்போ நமக்கு இந்த எல் டேஷுடைய லென்த்து எனக்கு தேவை அப்போ அந்த எல் டேஷுடைய லென்த் தேவை அப்படின்றனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தை மட்டும் மாற்ற போகிறேன் இந்த டேர்மை நான் இங்கே கொண்டு போயிடுறேன் ரைட் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் இது எப்படி மாறும் பாருங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் இந்த த்ரீ வந்து அப்படி வெயிட் லெட் மீ ரைட் தட் ஸோ இது வந்து இங்கே மல்டிப்ளை ஆத ஆர் வி கேன் ரைட் லைக் திஸ் எம் எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எல் டேஷ் ஆர் எல் டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எஃப் பை த்ரீ கேட்டோ எல் டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எஃப் பை த்ரீ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இது மேலே போயிடுச்சு ஸோ நார்மலாக இந்த எஃப் வந்து இங்கே வந்தது அப்படின்னா எம்எஃப் இன்டு இந்த த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் எல் டேஷ் நம்ம எல் டேஷ் தேவை எல் டேஷ் ஈக்குவல் டு இந்த த்ரீ வந்து இந்த பக்கம் வந்துருச்சு ஸோ எம்எஃப் பை த்ரீ இது வந்து எல் டேஷ் எதுக்கு சார் இப்போ சம்மந்தமே இல்லாமல் எல் டேஷ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது நமக்கு தெரியும் ஃபைவ் எஃப் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி நீட் திஸ் ஒன் இல்லையா இந்த லென்த் நமக்கு தேவை இல்லையா அப்போ இமேஜினுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த மிரர் என்ன சொல்லுவோம் வின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த வி அப்படின்றது என்ன இந்த இது யு ப்ளஸ் இந்த லென்த்து ப்ளஸ் இந்த லென்த் இது தானே எனக்கு டோட்டல் வி அப்போ அந்த வியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நான் இவ்வளோ போராட்டம் பண்ணேன் அப்போ வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த யு அது என்னதுப்பா இப்போ தான் ஜஸ்ட் நோ வி ஃபவுண்ட் ஃபைவ் எஃப் பை த்ரீ ப்ளஸ் இந்த லென்த் என்ன கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க எஃப் பை த்ரீ ப்ளஸ் இந்த லென்த் என்னப்பா இப்போ தான் நம்ம ஜஸ்ட் நோ வி ஃபவுண்ட் எம் எஃப் பை த்ரீ சரியா ஏன் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறீங்க சார் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இமேஜினுடைய மொத்த டிஸ்டன்ஸ் தேவை ஃப்ரம் த மிரர் வி அதனால் எல்லாத்தையும் இதை ஆட் பண்ணுறேன் இதை ஆட் பண்ணுறேன் இதை ஆட் பண்ணுறேன் சரியா இது தான் நமக்கு இருக்கு ஸோ சின்ஸ் திஸ் இஸ் லைக் ஃப்ராக்ஷன் டினாமினேட்டர் அப்படியே தான் வரும் மேலே எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸ் எஃப் ப்ளஸ் எம்எஃப் சிக்ஸ் எஃப் ப்ளஸ் எம் எஃப் சரியா அப்போது இந்த இடத்துலேருந்து ஐ கேன் டேக் எஃப் எஸ் காமன் அப்போது எஃப்பை நம்ம காமனாக எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு மிச்சம் இருக்கிறது என்ன இந்த சிக்ஸ் ப்ளஸ் எம் டிவைடட் பை த்ரீ அவ்வளோதான் எதுவுமே நான் பண்ணலை சரியா இப்போது நமக்கு என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து இது கான்கேவ் ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம் வி கேன் டேக் திஸ் யூ எஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் வி எஸ் நெகட்டிவ் இது என்ன இப்போ பொது கதையாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சைன் கார்டிஷன் ரைட் ஸோ கார்டிஷன் சைன் கன்வென்ஷனில் ஒரு ஆப்ஜெக்டோ ஒரு இமேஜை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்ததுன்னா வி ஆல்வேஸ் டேக் தட் இஸ் நெகட்டிவ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ எம் ரியலி சாரி 
we we took that as positive and the principal axis ku mela na positive principal axis ku keela appadina negative nu solirpo ipo concave mirror nu solumbod ellame left da appo enak ena aichu v u left da u u left da so idu ellame minus so we have a formula 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f இந்த வி அப்படின்றது என்ன இங்கே இருக்குது இது வந்து என்னது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ நெகட்டிவ் அப்போ ஒன் பை மைனஸ் ஆஃப் எஃப் சரி தானே தென் யூ யூன்றது என்ன இங்கே ஃபைவ் எஃப் மறக்கக்கூடாது தட் இஸ் நெகட்டிவ் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் எஃப் பை அச்சோ சோ என்ன ஆச்சு சாரிப்பா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோக்கல் தானே சொல்லியிருக்காங்க எஃப் வந்து தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ரைட் இங்கே ஃபோக்கல் லென்த்தை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கு அப்போ இதுவும் நெகட்டிவ் இந்த விஷயத்த நீங்கள் மறக்கவே கூடாது சரியா மறக்கவே அப்போ எல்லாமே நெகட்டிவ் தான் இது நெகட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பை நெகட்டிவ் சரியா இதை வந்து எம்னு போட்டேன் இது த்ரீ இல்லை சரி மல்டிப்ளை பை நெகட்டிவ் ஆன் ஆல் த சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாமே பாசிட்டிவாக மாறிடும் இது ஒரு சின்ன விஷயம் இந்த த்ரீ இங்கே போயிடுச்சுன்னா த்ரீ இன்வெஸ்ட் மறுபடியும் மேலே போச்சுன்னா த்ரீ அப்போ என்ன சொல்லலாம் த்ரீ பை எஃப் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எம் சரியா தென் ப்ளஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இதோட ஜாயின் பண்ணிக்காதீங்க தென் த்ரீ பை ஃபைவ் எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் சரியா அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த டேம் இருக்குல்ல இதை நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்போ அப்படி எடுத்துகிட்டு போகும் என்ன ஆகும் பாருங்கள் எனக்கு இந்த த்ரீ எஃப் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எம் அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த த்ரீ பை ஃபைவ் எஃப் இருக்கு இல்லையா அது அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஆகிடும் அப்போது ஒன் பை எஃப் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் எஃப் சரி இதிலேருந்து நான் எஃப்ஐ காமனாக எடுக்கலாமா சரி அப்போ இது என்ன சொல்லலாம் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ என்னது டூ அப்போ டூ பை ஃபைவ் இது எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ நான் அப்படி எழுதிடுறேன் சரியா இந்த எஃப்பும் இந்த எஃப்பும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு சரி தானே வேறு எதுவுமே இல்லை த்ரீ பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் எம் அங்கே வந்து டூ பை ஃபைவ் இந்த ஃபைவை நம்ம எப்படி எடுத்துகிட்டு வருவோம் இந்த டேர்ம் அப்படி எடுத்துகிட்டு வருவோம் அப்போ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் இது இங்கே போயிடுச்சுன்னா டூ டைம்ஸ் இருக்குது அப்போது டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ப்ளஸ் டூ எம் சரியா இந்த டுவெல் எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துருங்களேன் ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டுவெல் விச் இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ டூ எம் ஸோ எம் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆன்சர் வந்துருச்சு சரி இவ்வளோதான் விஷயமே நீங்கள் அதை பொறுமையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சிடும் அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மேக்னிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டா பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரீவியஸ் டாபிக்ஸை பாருங்கள் முதல்ல அதை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைன் கன்வென்ஷனை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு ஷார்ட்கட்டு நான் நிறையவே சொல்லியிருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்